Hello everyone! Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. This is Janil and welcome to my vlog. Yung third supplier naman po namin is si Miss Barbie Sheng. Siya po yung aming host na which is katay at print po ni Hacienda Solange. So, we meet namin si Miss Barbie, I think, two days before our wedding. Imagine niyo po yung two days na lang po before ng wedding namin. And dun lang po talaga kami nakapag-meet. Kasi umuwi po kami ni Mark October 19. And our wedding will be on October 25. So, the only time na available po kami is October 23. Ah, nag-meet ata kami October 22. So, that's three days before the wedding. So, with Miss Barbie Sheng, tinulungan niya kami for our program flow. And then, what good with Miss Barbie then is that beforehand, nag-send out na siya ng mga uh, documents na pwede namin filapan. Actually, nandun yung mga programs eh. Ilalatag niya doon yung mga games. So, may mga questions siya na sasagutan namin at that time. Eh, di ko na maalala kung nasagutan namin <laughs> or doon na namin sinagutan during the meet. Pero yun, sobrang smooth lang nung talagang discussion namin and sobrang saglit lang. Medyo na-late pa nga kami. Ay, hindi pa lang medyo sobrang-sobrang kaming na-late. So, nakakaya talaga kay Miss Barbie kasi if I'm not mistaken, in the afternoon, meron din siyang kami. Ayun, so, sobrang traffic kasi sa Tagaytay. Pero yun, sobrang understanding ni Miss Barbie. So, thank you po Miss Barbie for understanding us. And, tinuloy nyo pa rin po yung pag-meet sa amin. Pinakain naman namin kayo. <laughs> Na joke lang po. Kung kukunin niyo si Miss Barbie or isa siya sa mga naging prospect host ninyo, okay na okay si Miss Barbie. Sobrang lively nung introduction namin, introduction ng entourage. Sobrang nag-enjoy yung mga guests namin sa mga pag-games niya. Naalala ko pa, pagkatapos ng pagkatapos nung kasal namin, yung pinsan ko nag-comment sa akin, kaya pala ako natalo kasi hindi ko alam yung ganito ngayon. Natanong ko sarili ko, ano yung sinasabi niya? Ano yung kinukwento niya? Yun pala, it's about the game. O sino si ganito, si Bride ba or si group. So, nag-enjoy sila super doon. Sinunod naman ni Miss Barbie yung request namin na walang mga green jokes. Kasi, hindi rin ako okay with that. Siya daw okay. Narinig niya naman. <laughs> Mata ako, hindi ako okay doon. May isang instance sa kasal namin during their reception. Yung papa ko kasi nalasing. Kasi papa, pag nalalasing siya, paulit-ulit yung sinasabi niya. May maganda siya dapat na message para sa amin mag-asawa. However, dahil nga sa kalasingan niya, and meron din kasi kaming pinagdadaanan as a family, hindi niya nasabi ng buo, and paulit-ulit na lang siya, paikot-ikot. Buti na lang na-handle ni Miss Barbie yung time na yun. Kasi ang special request namin kay Miss Barbie, isa pa namin special request, is sana maiksi lang yung reception program. Compact lang. Ayaw, na namin, ayaw po namin na sobrang haba. Kung Pwede nga lang kumain lang and then after nun tapos na. Pero ay Versus table 9. Okay. According to Marco and Janil, ang mas matagal daw sa kanilang dalawa mag-shower is none other than... The Groom! Congratulations, table number nine! You will have the first spot to the buffet area during dinner time. Congratulations! Palakpakan naman po natin yung table number nine. Sige, dahil dalawa po sila yung matinding na tira dito. Table four, second to the buffet. For Miss Barbie Sheng, ang aming rating is 10 over 10. Punta na po tayo doon sa pang-apat namin na supplier, which is si Hungry Souls Studios. Si Hungry Soul Studios po is our professional photo and videographers. So, may ari po ng Hungry Soul Studios ay si Sir Ian and yung kanyang asawa. Si Sir Ian po, gaya po ni Miss Barbie, na-meet na lang po namin sila uh, days before ng kasal namin. Minit namin siya sa my Mega Mall. The only thing po na comment ko kay Sir Ian at that time is na late po siya. Yung bonggang-bongga dun sa meeting namin. But it's okay po sa amin kasi nung time na yun is 
is meron po kaming ibang agenda rin sa Mega Mall. So, naiintindihan ko naman po bakit po na late si Sir Ian nun. Tagalaguna po sila. Um, other than that, sobrang okay po yung naging usapan po namin ni Sir Ian. May special request po kami sa kanya. Ayaw po namin ng mahabang SDE. Ang maximum lang po namin sana na SDE is 5 minutes or less. Yun lang po. Kasi ayaw po namin mabore yung mga guests namin with our pictures, with our videos. Na kami lang naman po yun nandoon. So, mas gusto po namin yung may lang matatapos agad. Isa pa po namin yung request is ayaw po namin ng interview style. So, gusto namin talaga more on candid shot. Yun ang special request namin kay Sir Ian. Hindi naman talaga na ma mandatory na mag-meet kami nila, Sir Ian. Pero sila talaga yung, or siya talaga yung nag-request na mag-meet kami. Kasi, kanilang dahilan pala is they want to know the couple themselves para alam nila kung paano nila kukuhanan yung couple or paano yung atake na gagawin nila for that wedding. So, very personal po sila. Silang mag-asawa. So, during the time of the wedding po, isa po sila sa mga suppliers na maagang dumating. Okay po sila kasi they interact with the people. They interact with us talaga. Nung time na ako yung kinukuhanan, hindi ako ganun na nanahihiya. Kasi sobrang kakausapin kanila, nagawin kanilang confident when they're shooting you. Hindi mo kailangan mamroblema sa post mo. Kasi sila na mismo yung magbibigay sa'yo na idea on how to post. Thankful ako sa kanila kasi <laughs> mareklamo po talaga ako. <laughs> Yung sabi ko, ate, ang init na po. Ate, hindi pa po ba matatapos? Thankful ako kasi nag-insist pa sila na kumuha ng kumuha ng photos. Kasi kung hindi nila gagawin yun, baka hindi namin siguro mahawakan or makikita yung mga magagandang pictures na meron po kami ngayon. Yung mga pictures na binigay nila talaga, yun yung gusto namin na wala masyadong editing and gusto namin is laging natural light lang. So, nakuha po nila yun and satisfied kami with the outcome. Nung binok po namin si Sir Ian, ang kanila ang 2018 rate is nasa 85,000. Ay, flash ko na lang po kung ano yung mga kasama dun sa package na kinuha po namin. So, for me, worth it naman po siya, although medyo expensive. Overall rating namin for Hungry Soul Studios is 10 over 10. Ang next supplier naman natin is si Events and Moments by Raz. Iisahin ko na rin po, isasama ko na rin po yung kanilang band, which is Raz Music. Actually, kaya ako siya pinag-isang review is because package po namin na nakuha yung coordination nila and the music band. Yung kanilang 2018 rate is 32,000 po. With Miss Raz, isa po sila sa mga suppliers na minute namin sa may Mega Mall. So, kasabayan po siya ni Sir Ian. Good thing rin na nalate si Sir Ian kasi kahit pa paano is nag-meet na po si Miss Raz and si Sir Ian. Nagkaroon na sila ng usapan at that time, especially when it comes to the schedule. Ang comment ko po with Miss Raz is that Miss Raz is very, very, very strict, Especially sa si mga documents po na hinihingi niya. Pero may rason naman po kung bakit po siya naging strict and it's okay with us. Kasi kami ni Marco, ano kami, very lax kami. Chill at chill kami to the point na hindi namin sinasubmit kay Miss Raz yung mga kailangan namin isubmit sa kanila. And and I know na stress namin sila because po yun do sa list of paraphernalias na hindi namin sinend sa kanya. Tuloy na namin yung review habang kumakain. Nasaan na ako? <coughs> Sa listahan namin, isi Miss Ira Bianca Makeup Artistry. <laughs> Actually, sa Wawis ko siya nakita. So, when it comes to makeup, hindi ako masyadong particular dun sa, sa style. Naniniwala ako na kapag ikaw ay maganda talaga. <laughs> ay! Ay! Hindi siya nag-agree. <laughs> Hindi ko na itutuloy. <laughs> Yun, iniwala kasi ako na mga makeup artist is nagpapa-enhance lang talaga sila ng ganda ng tao. So, hindi ako ma-arte pa din. <laughs> Ay, <laughs> Ayun. Hindi, pero namili talaga rin ako ng, ano, ng makeup artist namin. Maganda na mag-makeup 
at the same time affordable. So yung mga usual na nakikita ko ng mga makeup artist uh, doon sa Facebook page na Wowies. And then, ang kasama lang doon sa package na yun is yung bride, the groom, and then yung dalawang nanay. So, for 32,000, apat na tao lang, parang hindi siya worth it. So, naghanap ako na naghanap hanggang sa nakita ko si Miss Ira. And doon, nakita ko naman yung portfolio ni Miss Ira. Okay naman. Magaganda actually. And then, nakita ko talaga na parang genuine talaga si Miss Ira na hindi siya namimili ng mga brides nakukunin. Kasi, eh, yung mga ibang mga makeup artist, hindi sila namamansin talaga pag nakita nila na charot. <laughs> charot lang. Hindi naman charot. Basta may mga makeup artist na medyo choosy. So, with Miss Ira, never kong na-experience yun. Sobrang entertaining ni Miss Ira. Inaccommodate niya talaga yung mga questions ko and actually, meron siyang package A, B, and C pero gumawa siya ng customized package para sa request ko. Doon sa package na gusto ko sana is kasama na pati yung kapatid ko, yung mama ko, yung mama ni Marco, dalawang kapatid ni Marco, yung dalawa kong lola, and si tita ko. Eight na tao yung may makeup pa niya. For eight person, sobrang sulit na yung 27k. And take note guys, hindi basta-basta si Miss Ira na for example, nagbigay ka na sa kanya ng deposit mo. The next time nakakausapin ka niya is during the wedding day. No. Talagang from time to time, hindi man yan on a monthly basis kanya i-check. Pero mag-check at mag-check yan sa'yo, sis, okay, okay ka ba? Uh, moisturize your skin kasi kailangan yan para mas maganda ka pagdating sa ano mo, sa wedding mo, and then remember na before your wedding, matulog ka ng uh, maaga para marami yung to Uh, marami yung tulog mo and maging fresh yung face mo. During the wedding din, si Marco, naayusan din siya ni Miss Ira. Inayusan, inayusan ka rin ni Miss Ira, di ba? Ayun lang. So, one thing pa pala na may kukomment ko kay Miss Ira is during our wedding, kumuha kasi ako ng separate na makeup artist para sa bridesmaid. Para naman si Miss Ira, nakafocus lang siya sa akin and then sa family members ko. Yung family members ni Marco. Kasi marami ako may uh, no bridesmaid. So, pito sila. So, nag-iisa lang yung kinuha kong um, makeup artist para sa kanila. Sobrang tight na ng schedule and kailangan na mag-photoshoot <coughs> talaga for uh, sa mga bride and then kasama yung bridesmaid. Tumulong na si Miss Ira sa pag-aayos especially when it comes to the pilikmata. So, tinulungan niya na magdikit ng pilikmata yung friend ko para matapos na rin yung mga bridesmaids. So, yung overall rating ko with Miss Ira is 10 over 10. The next supplier naman is Maria Touches. Um, actually, she's my friend and I asked her to be the makeup artist of my bridesmaid. Um, nagbigay siya sa akin ng discount at that time because, yun nga, kaibigan ako. Starting pa lang yung friend ko as a makeup artist, pero nakita ko na kasi yung potential niya dati pa nung nasa Hong Kong kami. Naging mag-housemate kasi kami. Magaling siya mag-makeup talaga. Masabi ko sa kanya, request ko is that during my wedding kung pwede sana, medyo fresh looking yung mga bridesmaid ko. And kung makikita nyo nga naman sa mga pictures, takpan ko muna tong si Marco ng pictures ng aking bridesmaid and me, napaka-fresh looking naman nila. Um, starting pa lang siya, so medyo nangangapa pa rin siguro talaga si uh, si Maria. Pero ang ganda naman kasi talaga nung ano niya, yung makeup niya. So okay na okay talaga kami doon. Take note, mag-isa lang siya nagme-makeup and siya rin yung at the same time na nag-aayos ng mga buhok ng mga bridesmaids ko. Naging maganda yung output nung kanyang gawa. So... The rating is <laughs> 10 over 10. Next naman na supplier namin is si Dental Bridal. Si Dental Bridal is a Malaysian-based ano, couturier? Couturier. 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 Couturier.
or atelier. Basta yung gumagawa ng gown. So, at that time, wala na talaga akong balak umuwi pa ng Pilipinas para lang magpabook or bumili ng gown. Sabi ko kay Marco, dito na lang, ah, doon na lang ako sa Malaysia maghahanap ng gown ko. Para at least, di ba, makasave kami ng money ng, ng airplane ticket. Doon ako naghanap. And honestly, guys, sobrang hirap maghanap ng affordable talaga. Or siguro, hindi ko lang alam kung ano yung proper platform for me to search for the gown. Kasi kadalasan na makikita nyo mga wedding gown dun, eh, syempre, is for Chinese people and Malaysian people. Ang mga nakikita ko is yung mga kilalang brands, like Pronovias. Yun lang tumatak sa utak ko, yung Pronovias, at saka isa pang Malaysian designer. And then, nagtry ako magtanong sa kanila, how much is the rate? The rate is tumataging tingpong 10,000 ringgit pataas. And 10,000 ringgit pataas is equivalent approximately po ng 130,000 pesos. So, it's a no-no sa akin kasi ang gown po, isang araw ko lang po gagamitin and after nun, anong gagawin ko doon? I was hoping na makakita po ako ng gown na worth 15,000 kasi kay Divisoria meron. Try talaga ako mag-search sa marami-marami mga websites. Kaso kasi, ang um, catch doon is yung mga reviews na nakikita ko, hindi magaganda. May sabi doon na ang pangit ng quality, ganito, ganyan. So, nakakatakot gumastos ng worth 15k tapos hindi naman pala okay. Nagtitingin ako yung Instagram one day. Bigla na lang lumabas yung page ng dental bridal sa akin. So, para advertisement siya. So, tinignan ko, ang daming magagandang mga mga design si dental bridals. Ayun, nagtry ako sa kanilang mag-inquire. And, natuwa naman ako kasi nag-reply sila agad. Kasi, karamihan kasi sa mga pinag-inquire ko sa may mali siya. Ang tagal nilang mag-reply or mostly, ang way of communication nila is via email lang. Eh, gusto ko yung agad-agad magre-reply. So, na nagpunta kami doon, simple lang siya. Ayan, nakikita nyo pa. So, simple lang yung kanyang studio. Pero maganda at malinis. And then, marami kang pagpipilian. Naging smooth naman yung ano namin, yung usapan namin about the design. Yung discussion namin about the gown, very specific kasi yung gusto ko. Ang um, gusto ko lang is off shoulder and then long sleeve and then serpentine type na gown. Isang beses ko lang naman po siya magagamit. Kaya, ganun lang kasimple yung gown na gusto ko talaga. Tsaka, syempre, para sexy tingnan. Ayun, so wala kasi si talaga akong alam about uh, about mga tela. So, sila na bahala. Hinaya ako na sila mag-design. Ang maganda sa kanila is siya advice ka pa rin nila kahit hindi nila, kahit hindi mo alam yung mga tela na gagamitin na. I-explain naman nila sa'yo. Sinabi sa kanila ni Win na mas maganda daw kung ang gagamitin na lang daw is yung lace. So, parang dalawang lace yung gagamitin nila and then pagpapatungin last. So, in-explain naman po sa akin ni Win at saka ni Horian na, na yun nga yung gagamitin nila and it will become see-through para daw makita daw or em post daw yung body figure ko. So, sabi ko, oh, sige, go. Go lang. Very timely sila gumawa and never silang na-late at all. So, nung sinabi nila na after a month or after two months ata, pwede ko nang balikan yung gown. So, yun nga. Gawa na nga talaga yung gown. Um, dalawa lang yung naging fitting ko sa kanila. So, yung first fitting ko, medyo makikita mo na yung eyes ng gown. And then, second fitting ko naman is yung kinuha ko na rin yung gown na yun. So, medyo maaga ko nakuha yung gown. I think mga three weeks ata or one month before pa ng kasalamin nakuha ko na yung gown na. And ang kagandahan doon, may kasama na siyang um, gown protector na bag. So, di mo pa problemahin yung pangingitim no gown mo. Ayun, very affordable din yung, yung rates nila dental bridal. So, if you're a Malaysian-based bride and you're looking for uh, someone to make your gown, ayun, in-advise ko sa'yo, you can check out dental bridal yung page nila sa Instagram. Marami silang mga designs doon and I think magugustuhan ninyo. And very affordable at that time, ang kanilang rate dun sa gown ko is 2,100. Ano? 2,424. 24 nga ba? 2,6. 2,600 ringgit yung rate ng aking gown niya. 2,600 ringgit. Kasi natatandaan ko, yung first na inimail nila sa akin is 3,000. Pero, makikita mo naman dun sa may breakdown nila is 2,600 is actually for the gown and then 400 for the beads. Eh, ayoko ng may beads. Diyos ko, ayoko po ng beads. Lalo pong bibigat yung gown. Eh, gusto ko nga po magaan at saka simple lang. Naging 2,600 lang yun. So, kung i-convert siya at 2 peso, nasa 36,000 pesos lang siya. Although, dumobli ako dun sa ini-aim ko na 15k. <laughs> okay na rin. Kasi at least, hindi na hindi ko na kailangan pang mag-exert ng effort at saka time na umuwi ng Pilipinas na pabalik-balik. Malaki pa talaga yung gastos kapag umuwi ka ng Pilipinas eh. Yung gusto ko rin na style lang gown is yun yun nakuha ko. So, 
for dental bridal that's 10 over 10. If you like this video, please don't forget to click the like button. At kung hindi pa po kayo nagsasubscribe, please subscribe to my channel and click the notification bells for more videos. Bye-bye po! God bless!